हेलो दोस्तों केमिकल विद्या के इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक केमिकल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है लेविसाइड लेविसाइड का एक और नाम है वॉर गैस वॉर गैस इसका नाम इसलिए रखा गया कि एक वर्ल्ड वॉर टू में यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर टू नहीं वर्ल्ड वॉर वन एंड टू दोनों में यूज किया गया था लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था इसलिए कम यूज किया गया था लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में अच्छी तरीके से यूज किया था तो इस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लेविसाइड के बारे में हर एक बातें बताऊंगा बेसिकली लेविसाइड क्या होता है इसके इफेक्ट कैसे हैं? ये हमारे कांटेक्ट में कैसे कैसे आ सकता है और इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय है एंड कुछ स्टोरीज जो वर्ल्ड वॉर टू में मुझे जो मालूम उसके बारे में बताऊंगा लेविसाइड को रिमेम्बर करने के लिए लेविसाइड बेसिकली होता क्या वहां से चालू करते हैं लेविसाइड होता है ऑर्गेनो आर्सेनिक कंपाउंड यह दो चीजों से बना होता है एक ऑर्गेनिक और एक आर्सेनिक कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है एसिटिलीन वो अल्काइल ग्रुप का मेंबर है पहला ग्रुप का पहला मेंबर है और दूसरा होता है आर्सेनिक क्लोराइड आर्सेनिक नॉन मेटल बहुत पॉइजनस होता है पूरे पी ब्लॉक का एंड उसका क्लोराइड फॉर्म ऑर्गेनिक आर्सेनिक क्लोराइड प्लस एसिटिलीन फॉर्म लेविसाइड लेविसाइड जो होता है यह बहुत ही पॉजिटिव होता है इससे तो बात समझ रहे ये हमारे कांटेक्ट में कैसे आ सकता है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर लेविसाइट और सात आठ केमिकल से जो एज ए केमिकल वेपन यूज कर रहे हैं मतलब केमिकल का हथियार बना के यूज किया जाता किसी भी वॉर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एज ए वेपन तो वो होता है केमिकल गोली से लेकर के गैस तक हर एक चीज में केमिकल होता है जो कि अफेक्ट करता है तो लेविसाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रोल होता है इसका एज अ केमिकल वेपन लेविसाइट में होता क्या है लेविसाइट हमारे कांटेक्ट में कैसे आ सकता है ये तीन चार तरीके से हो सकता है पहला है तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट गैस रिलीज किया वाटर रिलीज किया और उसके डायरेक्ट आ गया दूसरा तो पाइपलाइन के थ्रू पानी पीने के लिए जो पाइपलाइन उसमें लेविसाइट डाल दो तीसरा तुम्हारा फूड खाने में डाल दिया जाता था चौथा तुम्हारा गैस एयर एयर में इन्वायरमेंट रॉकेट के थ्रू मिसाइल के थ्रू किसी भी के थ्रू सिविल के सिविल वाले एरिए में हम लेविसाइट रिलीज कर दिया जाता वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता था उससे बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है अगर तुम्हारा लेविसाइड डायरेक्ट कांटेक्ट तुम्हारे स्किन से होता है तो वहां पे एक लेयर बन जाता है वो स्वेल होता है फूलता है उसके अंदर पानी आता है येलो स्कलर का वो इतना ज्यादा पेन होता है इतना ज्यादा इरीटेट होता है कि मैक्स टू मैक्स तुम सोलह घंटे जी सके उसके बाद मरना कन्फर्म है तो लेविसाइड के अलग अलग इफेक्ट जैसे मैं बता स्किन के अलग होता है अगर तुमने इनहेल कर तुम्हारा अगर तुमने ब्रिज के थ्रू तो ब्रीदिंग सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा डेथ है अगर तुमने पानी या फिर फूड के तरीके से तुम्हारा अंदर का इंटर डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह खराब होकर बाहर आ जाएगा तो ये सब सिम्टम्स होते हैं तुम पहचानोगे कैसे कि यह मैंने लेविसाइड इनहेल कर लिया स्किन पे तुरंत फोड़ी आ जाएगा तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि लेविसाइड से कॉन्टेक्ट हो गया अगर तुमने इनहेल किया तो तुम्हें वॉमिटिंग जैसा होता है बार बार वॉमिटिंग होगा तुम्हें डायरिया जैसा होगा दो चार घंटे बाद उसके बाद तो इफेक्ट गिरना चालू हो जाता है ये होता है सिम्टम्स लेविसाइड तुम्हारे इनहेल किया कि नहीं किया जब वर्ल्ड वॉर टू चालू था सबसे पहले बनाने वाले लेविसाइड थे 1800 में बन गया था लेकिन उस टाइम पे जिन्होंने बनाया था वो तुरंत हॉस्पिटलाइज हॉस्पिटलाइज हो गए क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट इनहेल किया तो उनको जाना पड़ गया हॉस्पिटल और वो डेथ हो गया उसके बाद नाइनटीन हंड्रेड में वापस बनाया गया था न्यूटन न्यूलैंड ने बनाया था जो कि वर्ल्ड वॉर वन में यूज करने के लिए बनाया जा रहा था जापान एंड यूएस दोनों ट्राई कर रहे थे लेकिन प्रोडक्शन इतना ज्यादा नहीं था इसके लिए वर्ल्ड वॉर वन में बहुत कम यूज किया गया था लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे यूएस एंड जापान दोनों भी बड़े बड़े कंट्रीज एज लेवी सेट को एज ए केमिकल वेपन यूज करना चालू कर दिए थे एंड जापान फिलहाल चाइना वगैरह में बहुत ज्यादा इसके अफेक्ट गिरे थे चाइना वगैरह में बहुत ज्यादा वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे लेवी सेट का यूज किया गया था लेविसाइड बेसिकली अगर यूज करते रहे तो कुछ कंपनीज ऐसे थे केमिकल कंपनीज केमिकल प्रोडक्शन वाली कंपनी ऐसी थी जो इसके अगेंस्ट थी इसके अगेंस्ट थी ये बात तो सही था लेविसाइड के अगेंस्ट केमिकल वेपन यूज नहीं करना चाहते हैं कंट्री कंट्री तो छोड़ दो वहां के आम आदमी बहुत ज्यादा नुकसान में जाते हैं तो कुछ कंपनीज ने बोला था कि इसे पैनिक होने की जगह इसे इसे इससे तुम लड़ो सिविल पीपल को मतलब नॉर्मल आदमी को आम आदमी को बुला था कि तुम इससे लड़ो तुम भाग के कहीं नहीं जा सकते वो गैस है वो वाटर है तुम्हारे तुम्हारे कांटेक्ट में आ ही जाएगा तो उन्होंने चार पांच तरीके बताए थे अगर तुम इस सब गैसेस से रिलीज होने पर अगर तुम बचना चाहते हो तो चार पांच तरीके थे पहले तरीके थे कि अगर तुम ऑफिस या किसी भी चीज से बाहर से अगर तुम घर में आते हो तो अपने पूरे के पूरे बदन से हर एक कपड़े निकाल के रख दो बाहर 
हर एक कपड़ा वहां पे पहले सिस्टम बनाया गया था एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर टू की जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी होते थे सबके घर का कपड़ा लेके आते थे रोज का कपड़े डाल के जला दिया था तो ये सबसे पहला काम था दूसरा काम था तुम घर के तुम्हें मालूम पड़ गया कि आज रात पे या फिर कल रात को रिलीज हो गया है लड़ाई चालू है तो रिलीज कभी ना कभी तो हो ही जाएगा तो तुम पूरे घर की खिड़की दरवाजे सब बंद कर दो एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा एग्जॉस्ट गैस एग्जॉस्ट फैन चालू कर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे जो भी तुम्हारे केमिकल वेपन होते हैं ब्लीटरिंग एजेंट होते हैं ये सब क्या होते हैं बहुत ही हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू एयर तो तुम्हें वो क्या होता है एज अ वो ना एयर से हैवी होने की वजह से नीचे आ जाता है एयर ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है एयर ऊपर एंड वो नीचे आ जाता है तो तुम्हें घर के सबसे ऊपर ही भाग में ताकि तुम नीचे वो है एजेंट है तो तुम नहीं कांटेक्ट में तुम एयर के कांटेक्ट में रहोगे तो तुम ज्यादा उससे अफेक्टेड नहीं हो एंड तीसरी चौथी बात अगर तुम आ गए हो घर में तो तुम्हें हर एक बॉडी के पार्ट को एकदम अच्छी तरीके से धोना है तुम्हारी आंखों में ठंडे पानी से धो पूरे बॉडी में से पूरा की पूरे बॉडी को अच्छी तरीके से साबुन लगा के धो एंड दूसरी घरेलू उपाय उस समय था कि तुम्हारे जो घर का सोडा होता है उस सोडे को पानी में मिलाओ एंड पानी से उस पानी से नहाओ उस पानी से आग धो एंड उस पानी के मुंह से उबाला करके तुम कम से कम ये प्रोसेस दो तीन घंटे तक करते हो ताकि तुम्हारा हर एक सिस्टम अच्छा से अच्छा बना रहे तो लेवी साइड के कुछ अफेक्ट है मैंने उसका यूज बताया मैंने उसका अफेक्ट बताओ उसे बचने के तरीके बताए एंड उसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है कि वो नेचुरल चीज नहीं है उसे बनाया गया है यहाँ पे एसिटिलिन और आर्सेनिक क्लोराइड को यूज करके वो कोई भी हमारे किसी भी प्रकार के मेडिसिन में यूज नहीं होता ये बस और बस एक गंदा सा केमिकल है जो कि यूज किया जाता है दूसरे कंट्री या दूसरे लोगों को मारने के लिए एज अ केमिकल वेपन और उसका कोई यूज नहीं हमारे रेगुलर लाइफ में तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लेवी साइड के बारे में सुनकर हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली बात है कि लेवी साइड जैसे और कौन से कौन से केमिकल्स हैं जो कि एज अ केमिकल वेपन काम किया था तो मैंने ये सब लिस्ट लिख के रखा तो ये मैं पहले बताता हूँ सात के सातों नाम पढ़ के सुना देता हूँ पहला है लेवी साइड दूसरा है मस्टर्ड गैस मस्टर्ड गैस के ऊपर भी मैं केमिकल एक वीडियो बनाऊंगा मस्टर्ड गैस को एक और नाम दिया गया सेल्फर मस्टर्ड बोला था येलो इस कलर का होता है तीसरा होता है वॉमिटिंग एजेंट चौथा होता है नर्व एजेंट पांचवा होता है तुम्हारा पांचवा होता है ब्लिस्टर एजेंट और छठवा होता है चोकिंग एजेंट एंड सातवा होता है न्यूक्लियर वेपन जितने भी वेपन होते हैं सबके सब तुम्हारा गैस होता है न्यूक्लियर वेपन भी तुम्हारा गैस है चोकिंग नर्व इस सब के सब तुम्हारे एजेंट होते हैं गैस होते हैं जो कि एज अ केमिकल वेपन यूज किया जाते थे उस टाइम पे तो ऐसे एक था लेवी साइड तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइव साइट के बारे में सुनकर तो ये मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एक और इम्पॉर्टेंट बातें बोलनी थी कि मेरा जो वीडियो है ये दो तीन वीक तक रेगुलर नहीं आ पाएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे माहौल नहीं मिल पा रहा वीडियो शूट करने के लिए तो ऑडियो भाव में बहुत सारे नॉइस आ रहे हैं इसकी वजह से मैं वीडियो को एडिट नहीं प्रॉपर तरीके से कर पा रहा हूँ तो दो तीन वीक तक मुझे टाइम दीजिए दो तीन वीक के बाद डेली वीडियो अपलोड होने लगेंगे इस दो तीन वीक में हफ्ते में तीन चार वीडियो मैं अपलोड करूंगा अदरवाइज उसके बाद दो तीन हफ्ते के बाद मैं रोज वीडियो अपलोड करूंगा तो धन्यवाद दोस्तों चलिए गुड नाइट